hello sa mga grade 9 students namin out there. Anong week na kayo sa inyong grade 9 math module? Tapos na ba ang mga learning task na dyan? I hope so. At sana yung mga videos na ina-upload ko dito sa aking channel ay nakakatulong sa inyo para mas mapadali ninyong malaman at makuha yung mga solutions and answers. Pupunta na ngayon tayo sa pang week 4 about rational exponent and radical expressions. Unahin lang muna natin yung rational exponents. Pag sinabi natin yung rational exponent, ito yung mga expressions na merong fraction na exponent. Or sinasabi nga natin, itatawag natin fractional exponent. Again, meron na akong bukod na video na nagpapaliwanag about sa different laws of rational exponents. Ilalagay ko ulit sa description ng box natin dyan below para malaman ninyo or ma-review ninyo ng mas detalyado yung iba't ibang laws na meron tayo sa rational exponents. Ngayon, focus muna tayo sa learning task number 1 sa inyong Math 9 module. Ready na ba? So, let's get started. Unahin natin yung number 1 m squared or quantity m squared raised to 3 over 2. Ano ang gagawin natin para masimplify ito? Power to a power rule. Ibig sabihin, multiply lang natin yan. Yung 2 sa 3 over 2. So, 2 times 3 is 6. So, copy lang muna natin yung m. So, 2 times 3 is 6. Divide by okay, 2 times 1. 1 ang denominator ng whole number na 2. Kaya 1 times 2 is 2. And pwede natin masimplify pa yung ating exponent o yung fractional exponent natin. 6 divided by 2, the answer is 3. So, m raised to 3, yung pinaka-answer natin sa number 1. Next, dito naman tayo sa number 2. So, product rule naman tayo. So, 2b raised to 1 half times b raised to 3 over 2. Ang gagawin natin dito, since ito ay multiplication, ang gagawin sa exponent ay i-add. Remember? So this is a product rule, so add the exponent. So magiging, um, exponent natin dito is 1 half and 3 over 2. So pag in mo yan, so i-multiply lang natin. So 2b And 1 plus, so plus yan na yung exponent plus. 1 plus 3 is 4. And yung denominator ng fraction natin, di ba ikakopy mo lang yan, wala kang gagawin dyan. Kasi yun ang rule natin sa fraction. Okay? So hindi mo i-add yan na 2 plus 2, magiging 4 din to. No. So this is addition. So ang rule natin sa fraction, add the numerator, then copy the exponent. Hindi na rin natin kailangan kunin ng LCD nito dahil same denominator na siya. Parehong 2 ang denominator, kaya ang gagawin mo na lang, i-add e ang numerator. And i-simplify na natin. Magiging 2B raised to 4 divided by 2 is 2. So, 2B squared. Next, para sa number 3, ito power to a power again. Imumultiply mo yung 1 fourth na exponent dito sa another exponent na nandito sa labas ng parenthesis natin. So, multiply mo lang yung 1 fourth times 1 third. So, 1 times 1 is 1 and then 4 times 3 is 12. Pero, limutan isulat yung base natin na x. And then, 1 times 1 is 1 over 4 times 3 which is 12. Okay, so ito na yung ating answer for number 3. Next, para naman sa number 4, 12 raised to 3 fourths over 4 raised to 1 fourths. Hindi natin ito pwedeng direct na i-minus. So, baka sa isipin nyo, 3 minus 1 is 2 fourths. Ang magiging 1 half na lang. Hindi natin yung pwedeng gawin kasi as you can see, hindi pareho yung base natin. Ito 12, ito 4. Hindi rin naman tayo pwedeng direct na mag-divide dito. Kasi hindi naman sila talaga pareho. Anong gagawin natin if in case ganito yung makita natin? Ang gagawin natin is isi-simplify natin siya or i-factor out natin yung mga given natin na to. Just like this. So, ito ay 
Ito ay 12. So, pwede natin gamitin na factor dito is yung 2 squared para sa 4 times 3. Tsaka natin erase sa 3 fourths. Ayan. Okay, tignan nyo. 2 times 2 is 4 times 3. 12 pa rin naman. And then raise to 3 fourths. Okay. And then sa baba, ganun din. Anong po pwede natin gamitin dito? Pwede pa natin masimplify itong 2 raise to 2 and then raise to 1 fourth. Yan. So 2 raise to 2 is 4. So 2 raise to 2 is 4. Okay. Then, i-distribute natin yung mga fractional exponent natin na to na nasa labas dito sa bawat isa sa bawat exponent na nandun sa loob ng ating parentheses okay ganun din dito kaya ang magiging sagot natin dito is 2 raised to 2 times 3 is 6 over 4 and then itong isa times 3 Okay, may 1 na exponent niya, edi 3 fourths na to. 3 over 4. Para naman sa denominator natin, 2 times 1 is 2. So, may kopyahin muna natin yung 2 na to. Then, 2 times 1 is 2 over 4. Okay. Ngayon, tignan natin yung mga exponents natin na pwede nating ma-lowest term. Okay, pwede nating ma-lowest term ang ito. Yung 6 over 4, pwede mo yung ma-lowest term. Divide mo both sa 2, kaya magiging 3 over 2. Okay, ulit natin yung 2. And ito nga, lowest term mo lang, so magiging 3 over 2. Kasi pareho silang divisible sa 2. And then, ito, copy mo pa rin kasi wala na, hindi mo na yung malolowest term yung 3 fourths. Sagad na yung 3 fourths na yon And then, over, ito, 2 fourths. So, pwede mo itong malowest term maging 1 half. So, 2 raised to 1 half. Okay. Ayan. Then, anong susunod na gagawin natin? As you can see, meron na ritong pareho na, to pareho na sila ng base, okay? Pagkatapos, pareho din sila ng denominator sa kanilang fractional exponent. Kaya ito, pwede nating masimplify. So, pag simplify natin yan, pwede na nating i-minus yung kanilang mga fractional exponent. So, i-minus mo yung 3, i-minus mo sa 1, ang sagot ay 2, ay 2, kopyahin muna natin tong 2 na to, yung base natin, 2. Then, 3 minus 1 is 2 over. I just copy lang yung denominator sa pagsusubtract over 2. And then, itong isa, at is na yan, hindi natin yan masisimplify kasi nakasimplify na siya na 3 fourths. Okay. Then, ito pwede mo nang isulat as 1 dahil 2 over 2 is 1. So, pwede na natin isulat na 2 then times 3 and 3 fourths. Ayan. Ito na ba yung answer natin? Final na ba ito, ma'am? Okay. So, ayan na yun. Wala na kayong masisimplify dito. Kaya, ayun lang yung isagot natin. May answer natin. Okay? Ito na yung magiging answer natin sa number 4. Medyo complicated, ano? Kailangan talaga ganyan minsan sa math. Okay. Next, punta tayo sa number 5. So, gawin lang natin dito, i-distribute lang natin yung 1 over 24 sa bawat exponent. Mumultiply mo lang yung 3 dito sa 1 over 24. Sige, copyin muna natin yung mga base nila ng M. Then, 3 times 1 is 3 over 24. Next, yung N naman, copyin muna natin yung N. And then, i-multiply din natin dito yung 4. Dito sa so 1, 4 times 1 is 4 over okay, 24. Okay, and then, sa palagay nyo, pwede pang ma-lowest term yung mga fractions natin. 
Yes, pwede pa. Ito, pwede mong i-divide pa ito sa 3, pareho. So, magiging 1 and then 8 ito. Then, ito rin. Pwede mong i-divide pareho sa 4. So, magiging 1 ito and then 6. Kaya, ang final answer na natin ay M raised to 1 over 8 and raised to 1 over 6. Ayan. So, ayan na yung answer natin. Okay? So, ganyan. So, kailangan lang talaga alam mo yung mga rules natin sa exponents para may apply mo pa rin siya dito sa fractional exponents natin. Okay? See you again sa susunod nating lesson at sana nakatulong ito para masagutan mo ang learning task number one sa iyong Mathematics Night module. See you again next time and don't forget to like, share, and subscribe sa channel natin dahil maraming maraming pa tayong matutunan sa mathematics. Goodbye!